is a class on the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 2nd Chapter, Text Number 5 and 6, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on November 11th, 1973, in New Delhi, India. This is Srimad Bhagavatam Upanyasam, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Lavari Cheta, Pantamindula Dabhimudu, నవంబర్ పదకొండవ తేదీన ఢిల్లీ నగరమునందు ఉపన్యసించబడింది శ్రీమద్ భాగవతము ప్రథమ స్కందము రెండవ అధ్యాయము ఆరవ శ్లోకం సవైపుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిర్ అదోక్షజే అహైతుకీయ ప్రతీహత యయాత్మ సుప్రసీదతి అనువాదము అదోక్షజుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ ప్రేమపూర్వకమైన భక్తియుత సేవను కలిగింపజేయునదే మానవుల పరమధర్మమై ఉన్నది ఆత్మ యొక్క పూర్ణ సంతృప్తి కొరకు అట్టి భక్తియుక్త సేవ నిర్హేతుకము అవరోధ రహితమునై ఉండవలెను Jaya Atma Sut Prasidati. Everyone is seeking <coughs> after happiness. Atnanti Dukkha Nidvitti. The struggle for existence is to minimize miserable condition of life and increase enjoyment. We, the living entities, we are part and parcel of God. Mamai Vamsa Jiva Bhuta. Jiva Bhuta, Jivas. All Jivas, living entities, they are part and parcel of Krishna, of God. When we speak of Krishna, means God. God has got many thousands of names, but this one name is chief. Krishna means the all attract. Krishna attracts everyone. Or one who attracts everyone, he is God. God cannot be uh, attractive for some man or some living entities, not for others. By his opulence, by his richness, by his power, by his beauty, by his knowledge, by his renunciation, by his reputation, God is all attracted. So all these opulences you will find in Krishna. Savai Pumsam Paro Dharmo Yeto Bhaktir Adokshaji Ahaituki Aprati Hata యయాత్మ సుప్రసీదతి యయాత్మ సుప్రసీదతి అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆనందం కోసమే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి 
భౌతిక జీవితంలో సంఘర్షణ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే దుఃఖపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని తగ్గించుకొని ఇంద్రియ భోగాలను పెంచుకోవడం కోసం అనేటువంటిది ఉద్దేశం మనమంతా కూడా జీవులం భగవంతుని యొక్క అంశలం మమయ వాంసో జీవభూత జీవభూత జీవులందరూ కూడాను కృష్ణుని యొక్క అంశలు భగవంతుని యొక్క అంశలు మనము భగవంతుని సంబోధించేటప్పుడు కృష్ణ అని చెప్పి సంబోధిస్తున్నాం వాస్తవంగా అయితే భగవంతునికి అనంతమైన నామాలు ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి నామం ఉంది ఆ నామమే కృష్ణుడు కృష్ణ అంటే సర్వాకర్షకుడు కృష్ణుడు సర్వుల్ని కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాడు ఎవరైతే వ్యక్తి సర్వుల్ని కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాడో అతన్ని భగవంతుడు అని చెప్పి అంటారు భగవంతుడు అనేవాడు ఎవరో కొద్దిమంది వ్యక్తుల చేత ఆకర్షించబడుతూ ఉండి మరికొద్దిమంది వ్యక్తుల చేత ఆకర్షించబడకుండా ఉంటే అది భగవంతుడు కాదు భగవంతుడు తన ఐశ్వర్యం ద్వారా సంపద ద్వారా శక్తి ద్వారా అందము ద్వారా జ్ఞానము ద్వారా వైరాగ్యము ద్వారా కీర్తి ద్వారా సర్వాకర్షకుడై ఉంటాడు అందుకే భగవంతుని సర్వాకర్షకుడు అని చెప్పి అంటారు ఈ సకల ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడాను కృష్ణులో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు that comes from this word bhago similarly bhagavan bhagavan means the owner of all opulences that is called bhago there are now nowadays so many bhagavans but they are not owner of all opulences maybe partly but god means bhagavan means samagra samagra means complete one rich man can claim that i am owner of so many crores another can claim no i have got one or two more crores more than him others may say so on so on so on go on but nobody can claim that i am the owner of all of you but in the bhagavad gita you will find krishna claim bhoktaram jagatamasam sarvaloko maheshwar sarvaloko maheshwar the supreme proprietor of all the lokas that is admitted by the shastra aishwaryasya samagrasya viryasya ishasya sriyah gnana vairagya yosceva shannam bhaga itingana భగ అంటే ఐశ్వర్యము అని అర్థం కొన్నిసార్లు మనం భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ భగ అనేటువంటి పదం మన ప్రస్తావనకు వచ్చింది అదేవిధంగా భగవాన్ భగవాన్ అంటే సమస్త ఐశ్వర్యాలను కూడా పొంది ఉన్నవాడు అని చెప్పి అర్థం అలాంటి వ్యక్తిని భగవంతుడు అంటారు కానీ మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాము చాలామంది మేము భగవంతుడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు సమస్త ఐశ్వర్యాలకు అధిపతులు కారు మహా అంటే ఏదో కొద్ది భాగానికి అద్భుతులు అయి ఉండొచ్చేమో కానీ భగవంతుడు అంటే సమగ్రస్య అంటే సమస్త ఐశ్వర్యాలను కూడాను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉండాలి సమగ్ర అంటే సంపూర్ణం అని అర్థం ఇప్పుడు ఒక ధనికుడు ఉన్నాడు అనుకోండి నేను ఇన్ని కోట్ల రూపాయలకి అధిపతిని అని చెప్పి ఆరోపించుకుంటాడు వెంటనే ఇంకొకటి ఏమైనా ఆరోపిస్తాడంటే అదే ఉంది నీకన్నా నాకు రెండు కోట్లు ఎక్కువే ఉంది అని చెప్పి అంటాడు ఇంకొకడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనొచ్చు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనొచ్చు ఇలా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా మొత్తం సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సకల సంపదల్ని కూడాను నేను కలిగి ఉన్నటువంటి యజమాన్ని అని చెప్పి ఎవ్వరూ చెప్పలేరు అదే మీరు భగవద్గీతలో గమనిస్తే కృష్ణుడు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సర్వలోక మహేశ్వరం సకల లోకాలకు కూడాను పరమ అధిపతి అని అర్థం ఈ విషయం శాస్త్రం కూడా అంగీకరించింది బ్రహ్మ సంగీత ఇది సేట్ ఈశ్వర పరమ కృష్ణ ఈశ్వర మీన్స్ కంట్రోలర్ ఆర్ ది 
powerful man who controls. Take, for example, the president <coughs> or the king. So there are many Ishwaras or controllers. You are also Ishwara, I am also Ishwara. Because you also control at least your family members or some animals. Ah. So this controlling capacity is there in everyone because we are part and parcel of Krishna. But we are not supreme controller. We are controller of some entities, but we are controlled also by something superior. Therefore, we are not absolute controller. We are relative controller. So, but about Krishna, it is said, Ishara Parama Krishna. Parama means supreme. He controls everyone or everything, but he is not controlled by anyone. That is Ishara Parama. We are Ishara. We control to in our jurisdiction, but we are also controlled by somebody. Just try to understand. But in Krishna's life, you will find that he controls everyone, but he is not controlled by anyone. Therefore, he is called Ishara Parama Krishna. Satchidananda Vigraha. Brahma Samhita Yenchaptundi ante Ishara Parama Krishna. ఈశ్వర అంటే నియామకుడు లేదా నియంత్రించేటువంటి శక్తివంతుడు ఒక దేశ అధ్యక్షుడిని కానీ రాజుని కానీ మనం ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుందాం చాలామంది ఈశ్వరులు ఉన్నారు చాలామంది నియామకులు ఉన్నారు నీవు కూడా ఒక ఈశ్వరుడివే నేను కూడా ఒక ఈశ్వరుణ్ణే ఎందుకనంటే కనీసం నువ్వు నీ ఇంట్లో నీ కుటుంబ సభ్యులన్నా సరే నియంత్రిస్తూ ఉంటావు లేదా కొన్ని జంతువులైనా సరే నువ్వు నియంత్రిస్తూ ఉంటావు ఈ నియంత్రణ స్వభావం అనేటువంటిది సామర్థ్యం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉంది ఎందుకంటే మనమందరం కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశలం అంత మాత్రం చేత మనము పరమ నియామకులం అయితే కాదు మనం మన జీవితంలో కొద్దిమంది జీవులను నియంత్రిస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ అదే సమయంలో మనం మనకన్నా కూడాను అధిక్యతను కలిగినటువంటి జీవుల చేత నియంత్రించబడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం ఎప్పటికీ కూడా పరమ నియామకులం కాదు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి మనం కేవలం సాపేక్ష నియామకులం మాత్రమే అదే కృష్ణుడి విషయానికి వస్తే ఈశ్వర పరమ కృష్ణ పరమ అంటే సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి అని అర్థం కృష్ణుడు సర్వాన్ని సర్వులను కూడా నియంత్రిస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎవరి చేత కూడా నియంత్రించబడడు అదే ఈశ్వర పరమ అంటే అర్థం మనం కూడా ఈశ్వరులమే మన పరిధి మేరకు మనం కూడాను నియంత్రణ చేస్తున్నాం కానీ అదే సమయంలో మనము మనకన్నా కూడాను పెద్దవారి చేత నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాం ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అదే కృష్ణుడి జీవితంలో మీరు చూస్తే ఆయన సర్వాన్ని కూడా నియమిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఎవరి చేత కూడా నియమించబడడం లేదు అందుకనే కృష్ణుణ్ణి ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అని చెప్పారు they think the absolute truth is impersonal. Sunnavan. No, absolute cannot be zero or impersonal. Because controller, controller must have brain. Without brain how you can control? And as soon as you have got brain, you have got other limbs of the body to carry out the order of the brain. So as soon as you have got senses, as soon as you have got sense organs, as soon as you have got brain, as, you, as soon as you have got activity, you are a person. This is the conclusion of the Shastra. Therefore, the absolute controller cannot be in person. By our practical life we see government, Government is an impersonal word, but the, at the end of the government there is a governor or president, a person. A person is required, ah, will apply his brain, 
Now how is that? That without brain, the whole cosmic manifestation is being controlled. That is not very reasonable. Uh, and that is not according to Shastra. అటువంటి కృష్ణుడికి ఒక రూపం ఉంది భగవంతుడికి రూపం ఉంది మాయవాదులు ఏమంటూ ఉంటారంటే పరమసత్యానికి రూపం లేదు నిరాకారం అని చెప్తుంటారు లేదు శూన్యవాదం అని చెప్తుంటారు కానీ అది విషయం కాదు పరమసత్యం ఎప్పుడు కూడా శూన్యం కాదు పరమసత్యం ఎప్పుడు కూడా నిరాకారము కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం పరమసత్యం అనేటువంటిది సర్వాన్ని నియంత్రించేటువంటి నియామకుడు అని మరి ఇక్కడ నియామకుడు అనగానే నియంత్రణ చేయడానికి గాను మేధస్సు అనేది కావాలి మరి మేధస్సు అనేది లేకుండా నియంత్రణ ఎలా చేస్తారు ఎప్పుడైతే మనకి మేధస్సు అనేటువంటిది ఉందో ఆ మేధస్సు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలను పరిపాలించడానికి గాను శరీర అవయవాలు అనేటువంటివి అవసరం ఎప్పుడైతే శరీర అవయవాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయో ఆ శరీర అవయవాలకు గాను ఇంద్రియార్థాలు అనేటువంటివి అవసరం ఇక్కడ విషయం ఏమిటనంటే ఇప్పుడు మీరు మేధస్సు కలిగి ఉన్నారు అని అంటే ఆ మేధస్సు కలిగి ఉన్నందుకు గాను మీరు ఏవో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే మీరు ఒక వ్యక్తి అని చెప్పి అర్థం శాస్త్రం చెప్పేటువంటి సారాంశం ఇది అందుకనే పరమనియామకుడు అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా నిరాకారము కాదు ప్రత్యక్షంగా మన స్వానుభవంలో కూడా మనం చూడొచ్చు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అనేటువంటి పదము నిరాకార పదంగా అనిపించినప్పటికి కూడా ఆ ప్రభుత్వంలో మీరు గమనిస్తే ఎవరో ఒక గవర్నరో ఒక అధ్యక్షుడో ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు ఎందుకనంటే ఆ ప్రభుత్వాన్ని నడపడానికి గాను ఒక వ్యక్తి అవసరము ఆ వ్యక్తి తన యొక్క మేధస్సును ఉపయోగిస్తే కానీ ఆ ప్రభుత్వం నడవదు మరి ఇదే విషయాన్ని మీరు ఆలోచించండి ఇంత పెద్ద విశ్వ సృష్టి అనేటువంటిది నియంత్రించబడాలంటే దాని వెనకాల ఒక మేధస్సు లేదు అని మీరు ఎలా అనుకుంటారు ఒకవేళ మీరు అలా అనుకుంటే అది సహేతుకమైనటువంటిది కాదు అది శాస్త్ర ప్రకారం ఎంత మాత్రం కూడా కాదు అకార్డింగ్ టు శాస్త్ర in the bhagavad gita as tatva tatva means to so simad bhagavatam says the tatva bit one who knows the tatva truth vadanti tat tatva vidas tattam jat jat gyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavani ti sabd those who are actually knower of the absolute truth they know that the absolute truth is manifested in three features impersonal brahma and localized paramatma antarjani or the super soul as krishna says in the bhagavad gita that in each body there is a soul khetragya idam shariram khetram iti avidhiya the body I am not this body, but I know it is my body. Therefore, I am Khetra Ga, and the body is Khetra. And Krishna said that Khetra Ga Ancha Bhi Mada Vidhi Sarva Khetra Isu Bharata. That Sarva Khetra Isu Bharata in every body, that manifestation of God or Krishna is called Paramatma. or super soul so the super soul and the soul both of them are sitting on this body it is compared with a tree just like on the tree two birds sitting friendly birds one is eating the fruit and another is simply witnessing upadrashta anumanta shastra prakaranga పరమసత్యము భగవద్గీతలో తత్వంగా వర్ణించబడింది తత్వము అంటే సత్యం శ్రీమద్ భాగవతం ఏమంటుంది అంటే తత్వవిత్ ఎవరైతే తత్వాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకున్నారో ఎవరైతే తత్వాన్ని సత్యంగా తెలుసుకున్నారో అని చెప్తుంది వదంతి తత్తత్వ విధస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్యతే పరమసత్యం గురించి యథార్థమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ పరమసత్యం మూడు దశలలో వ్యక్తమవుతూ ఉంది అని అర్థం చేసుకుంటారు నిరాకార బ్రహ్మము స్థానిక పరమాత్మ లేదా అంతర్యామి తర్వాత భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 
ప్రతి ఒక్క శరీరంలో కూడాను జీవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు ఆ జీవుని క్షేత్ర జ్ఞా అన్నారు ఇదం శరీరం క్షేత్రం ఇది అభ్యుదీయతే ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఉంది అయితే నేను ఈ శరీరం కాదు కానీ ఈ శరీరం నాది అనే విషయం నాకు తెలుసు అందుకనే నేను క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఈ శరీరం అనేటువంటిది క్షేత్రం కృష్ణుడేమంటున్నాడు క్షేత్రజ్ఞం చాపిమాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత అంటే సర్వక్షేత్రేషు భారత ప్రతి ఒక్క శరీరంలో కూడాను భగవంతుని యొక్క స్వరూపం వ్యక్తమవుతుంది ఆ కృష్ణుడి యొక్క స్వరూపం అనేటువంటిది వ్యక్తమవుతుంది ఏ విధంగా అంటే పరమాత్మ స్వరూపంలో పరమాత్మ ప్రతి ఒక్క ఆత్మలోనూ ఉన్నాడు జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరూ కూడాను ఈ శరీరంలో ఉపస్థితమై ఉన్నారు అందుకని ఈ శరీరాన్ని వృక్షంతో పోల్చారు ఆ వృక్షంపై ఉన్నటువంటి రెండు పక్షుల్లాగా జీవాత్మను పరమాత్మను పోల్చారు ఉదాహరణకు ఓ చెట్టు మీద రెండు పక్షులు ఉన్నాయి ఆ రెండు పక్షులు కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నాయి అందులో ఒక పక్షి ఫలాల్ని ఆరగిస్తూ ఉంటే ఇంకొక పక్షి సాక్షీభూతంగా చూస్తూ ఉంది ఉపదృష్ట అనుమంత understanding this science this is the ultimate science atad brahma jignasa human life is not meant for wasting like cats and dogs simply eating sleeping meeting that is not human life at the present moment they are simply engaged in these four principles of bodily demands of life how to eat how to sleep how to have sense gratification and how to defend ah unfortunately we have become less than the animals because the animals they have no problem even the birds out of all living entities 8 million 400000 of forms the human forms are only 400000 the majority of the living entities they are in different forms janajanam lakhani sthavara lakhavinshati kirmayo rudra sankaka pakshina dasa lakhakam kavati idanta kuda nu vigyanam manava janma anetondi ee vigyanane ardham chesukodaniki uddeshinchabadindi idi sarvotkrushtam anetondi vigyanam andike deenni adhato brahma jignasa annaru మానవ జన్మ అంటే కుక్కల్లాగానో పిల్లుల్లాగానో ఆహారం కోసము నిద్ర కోసము మైదనం కోసం సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడానికి ఉద్దేశించబడలేదు అలా చేస్తే అది మానవ జన్మే కాదు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏం చేస్తున్నారు జనులందరూ అంటే కేవలం శారీరకమైనటువంటి నాలుగు అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నాలుగు అవసరాల్లోనే జీవితం అంతా కూడాను పూర్తిగా నిమగ్నమైపోతున్నారు ఏ విధంగా ఆహారం తినాలి ఏ విధంగా నిద్రపోవాలి ఏ విధంగా ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించాలి ఏ విధంగా సంరక్షణ చేసుకోవాలి దురదృష్టం ఏమిటంటే మనం జంతువుల కన్నా కూడా అధమంగా దిగజారిపోతున్నాం ఎందుకంటే జంతువులకి ఈ విషయాల గురించి సమస్య లేదు చివరికి పక్షులు కూడా పక్షులనే ఏమిటి అన్ని జీవులు కూడాను మొత్తం ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో నాలుగు లక్షలు మానవ జాతి ఉన్నారు ఇంకా ఇతరత్ర జీవరాశులన్నీ కూడాను అధిక భాగంలోనే ఉన్నాయి అవి కూడా విభిన్నమైనటువంటి రూపాలలో విభిన్నమైన జాతుల్లో ఉన్నాయి జలజ నవలక్ష్యాని స్థావర లక్షవింశతి క్రిమియో రుద్ర సంఖ్యాక పక్షీణాం దశ లక్షణం this parrot they are dancing chirping and they have no problem immediately though they will go to some tree and they will find find out some little fruit they will eat they are eating problem there is no eating problem there is no sleeping problem and there is no sex life problem also along with them there is opposite sex and they depend in their own way so this is these are not actually problems 
These are already settled up according to your body. That is the Bharita of the Shastra. Tallabhate dukha vadannata sukham kalena sarvatra gavira ramhasa. According to your body, your eating problem, your sleeping problem, your sense gratification problem and defending problem are already settled. That is the body tradition. <coughs> your real problem is, as our Panchadarvin Maharaj expressed, how to solve the problem of repetition of birth, death, old age and disease. That is your problem. This is the problem. జలచరాలు క్రిమికీటకాదులు పశుపక్షాదులు జంతువులు మొక్కలు చెట్లు చివరికి మానవ జన్మ ఇవన్నీ కూడా జీవ పరిణామ క్రమంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎవ్వరికీ కూడా ఏ విధమైనటువంటి సమస్య లేదు మీరు కావాలంటే చూడండి పొద్దున్న లేవగానే ఈ చిలుకలన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చక్కగా ఆనందంగా విహరిస్తూ కిలకిల రావాలు చేస్తూ ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఉన్నాయి పొద్దున్న లేవగానే వెంటనే ఏం చేస్తే ఏదో ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాయి వెళ్ళగానే వాటికి ఏదో ఒక చిన్న పండుగ కనిపిస్తుంది ఆ పండును తింటాయి ఇంకా వాటికి తినేటువంటి సమస్య ఆహార సమస్య ఎక్కడుంది ఏ విధమైన ఆహార సమస్య లేదు నిద్ర సమస్య కూడా లేదు మైదుని సమస్య అంతకన్నా లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా నా పక్షులు జంటగా కలిసి ఉంటాయి సంరక్షణ చేసుకోవడం అనేటువంటిది వాటి వాటి సొంత పద్ధతుల్లో అవి చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యథార్థంగా సమస్యలు కాదు ఇవన్నీ కూడాను ఒక్కొక్క దేహానికి సంబంధించి ఆ దేహం యొక్క స్థితిగతుల ప్రకారంగా ఏర్పాటు అయిపోయి ఉంటాయి ఇదే మనకు శాస్త్రం చెప్పేటువంటి ముఖ్య విషయం తల్లభ్యతే దుఃఖవద్ అన్యత సుఖం కాలేయన సర్వత్ర గభీర రంహస నీ శరీరం ప్రకారంగా నీ ఆహార సమస్య నీ నిద్ర సమస్య నీ ఇంద్రియభోగ సమస్య నీ సంరక్షణ సమస్య అనేటువంటివి ముందుగానే ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి ఇది మనకు శాస్త్రం చెప్పేటువంటి సారాంశం మరి నీ నిజమైనటువంటి సమస్య ఏమిటి ఇంతకుముందు మన పంచద్రవిడి మహారాజు గారు వివరించినట్లుగా ఏ విధంగా జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి అనేటువంటి సమస్యల్ని మనము పరిష్కరించాలి అవి మన ముఖ్యమైనటువంటి సమస్యలు But people in this age, they have become so misled, misguided, that they are not taking care of the real problem, but they are very much engaged in the temporary problems which are already solved. We are simply mismanaging them. Uh, so, to, how to make solution of the problems of life, that means is called dharma. Dharma means the regulatory principle which is given to the human society by God. I have already explained many times, just as the law is given by the state for regulatory principles of life. Similarly, dharma is also regulatory principle to the human society. Uh, and just to make his life successful. What is that successful life? Successful life means he, a human being has come to the, this human form of life through the evolutionary process. Now he should make such arrangement that next life uh, he may be free from this reputation of birth and death, at least, or he may go to other planets, higher standard of life. And the Jethi Manu Samajam Lo, Janma Murtu Jaravadani Samasalanti Guda Parishkarin Chadani Ganu, Ugadharmik Vidhana Vanedo Gutundi. Tani Prazalu, Prasutu Ykaligunlo, Yantaka Taputro, Bati Yantaka Burstla Yuna Rente, Jeevu can examine Samasal Yamatrango to Patichko Kunda, Tatkalik Samasalu Gosno, Walla Purtika Talamunakla, Nemekno Potunar. ఆ తాత్కాలిక సమస్యలు ముందుగానే పరిష్కారం చేయబడ్డాయి మనమేం చేస్తున్నామనంటే పరిష్కరించబడినటువంటి విషయాలనే మళ్ళీ మనము క్లిష్టతరం చేస్తున్నాం కాబట్టి జీవితం యొక్క నిజమైనటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి వాటికి పరిష్కారాన్ని వెతకడాన్నే ధర్మము అని చెప్పి అన్నారు ధర్మము అనంటే మానవ సమాజానికి 
ఒక చక్కటి ధార్మికమైనటువంటి సూత్రాన్ని అందజేసేటువంటిది ఈ ధార్మిక సూత్రం భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడింది నేను ఇంతకుముందే దీని గురించి ఎన్నో సార్లు మీకు వివరించాను మానవ సమాజంలో క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవనం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం చట్టాన్ని విధిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ మానవ సమాజంలో క్రమబద్ధమైనటువంటి సూత్రాలు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో భగవంతుని చేత ధర్మం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయబడింది దేనికోసం ఈ ధర్మం ఉంది అని అంటే కేవలం మీ జీవితాన్ని విజయవంతం చేయడం కోసమే ఉంది మరి జీవితం విజయవంతం చేయడం అంటే ఏమిటి ప్రస్తుతం ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటిదే ఎన్నో ఎన్నో జన్మల తర్వాత జీవ పరిణామ సిద్ధాంతంలో మనకి వచ్చింది దీన్ని ఏ విధంగా విజయవంతం చేసుకోవాలి అంటే తరువాత వచ్చే జన్మలో జన్మ మృత్యు జ్వర వ్యాధులైన సమస్యల నుంచి పూర్తిగా విముక్తులయ్యేటువంటి స్థితికి నేను చేరుకోవాలా లేదా ఏదన్నా ఉన్నతమైన గ్రహాలకు చేరుకోవాలా లేదా ఉన్నతమైనటువంటి జీవన ప్రమాణాలకు చేరుకోవాలా అనేటువంటి ప్రయత్నం చేయడమే జీవితానికి నిజమైనటువంటి విజయం ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవద్గీతలో వివరించబడ్డాయి యాంతి దేవా వ్రత దేవాన్ పితృని యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూత్యజ్య యాంతి మధ్యాజినో అపిమాం నిజమైన మానవ జన్మ అంటే ఇది ఈ మానవ జన్మలో ఉన్నతమైనటువంటి జీవన ప్రమాణాలు పొందేదానికోసం నేను నీవు సంసిద్ధం చేసుకోవాలి లేదా శాశ్వతంగా జన్మ మృత్యు జ్వర వేదైన సమస్యలకు పరిష్కారం వెదడం కోసమైనా సరే నేను నీవు సంసిద్ధం చేసుకోవాలి అది మనకు కావలసినటువంటిది మానవ జన్మలో చేయవలసినటువంటిది అది అలా చేస్తే దాన్ని ధర్మం అని చెప్పి అంటారు సో హౌ కెన్ అటైన్ దట్ ధర్మ ధర్మ మీన్స్ ద ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీ ధర్మ ఈజ్ నాట్ ఎ సెంటిమెంట్ ప్రాక్టికలీ నావ్ డేస్ పీపుల్ ఆర్ టేక్ ధర్మ రిలీజన్స్ మీ రిలీజన్ మీన్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫేత్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది డెస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది వేదిక్ శాస్త్ర ఫేత్ యూ కెన్ చేంజ్ టుడే యూ ఆర్ హిందూ టుమారో యూ కెన్ బికమ్ ముస్లిం or today you are muslim tomorrow you can become christian you can change your faith but that is not religion change of faith or accepting some faith that is not religion religion means which you cannot change even if you become from hindu to muslim or from muslim to christian that your occupational duty you cannot change take for example suppose you are a government sir you are serving in the secretariat but tomorrow you become hindu or muslim or christian but do you mean to say that your service in the government will be changed also no that will continue alanti dharmani manam e vidhanga pondagalam dharmam ante vidyukta dharmam dharmam ante mooda namakam kaadu prasthutam ee rojullo prajalandaru kuda dharmam ante e vidhanga bhavisthunnarante ఏదో అది ఒక రకమైన విశ్వాసం అనుకుంటున్నారు కానీ వైదిక శాస్త్రాల్లో ధర్మానికి ఈ విధమైనటువంటి వివరణ లేదు ఎందుకంటే విశ్వాసం అనేటువంటిది కావాలంటే మనం మార్చుకునేయచ్చు ఈరోజు నువ్వు హిందువుగా ఉన్నావు రేపు నువ్వు మహమ్మదీయుడవు కావచ్చు లేకపోతే ఈరోజు మహమ్మదీయుడిగా ఉన్నావు రేపు నువ్వు క్రైస్తవుడవు కావచ్చు అంటే ఈ విశ్వాసం అనేటువంటిది మనం కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు ఆ మార్చుకునేటువంటి విశ్వాసాన్ని ధర్మం అని చెప్పి ఎప్పుడు అన్నారు విశ్వాసం మార్చుకోవడము లేకపోతే కొత్త విశ్వాసాన్ని స్వీకరించడము ఇది ధర్మం అని చెప్పి ఎప్పుడూ పిలువబడదు ధర్మము అంటే మనం మార్చలేనటువంటిది అని అర్థం మీరు హిందువుగా ఉన్నవాళ్ళు మహమ్మదీలుగా మారచ్చు మహమ్మదీలుగా ఉన్నవాళ్ళు క్రైస్తవులుగా మారచ్చు కానీ మీ విద్యుక్త ధర్మం అనేటువంటిది మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు అదే నిజమైనటువంటి ధర్మం ఉదాహరణకు మీరు ఒక ప్రభుత్వ సేవకుడిగా పనిచేస్తున్నారు ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో మీరు సేవ చేస్తూ ఉండాలి రేపు మీరు హిందువుగా ఉన్నవాళ్ళు మహమ్మదీయుడిగా మారినా లేకపోతే క్రైస్తవుడిగా మారినా మారచ్చు కానీ అంతమాత్రం చేత ఆ ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవ మారిపోతుందా 
లేదు ఆ సేవ అనేటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది సో రియల్ బిజినెస్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ సమ్ బాడీ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జీవేరు స్వరూపాయ్ నిత్య కృష్ణ దాస్ అవర్ రియల్ బిజినెస్ ఆర్ రియల్ ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ టు సర్వ్ కృష్ణ గాడ్ దట్ ఈస్ ఆర్ దాట్ సర్వి స్పిరిట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఫర్ గాటన్ గాడ్ ఆర్ కృష్ణ we are serving somebody else that is called maya we have to serve nobody can say in this meeting there are so many ladies and gentlemen nobody can say that i do not serve anyone i am free that is not possible you must have to serve and that service is called dharma just like salt is a uh, salty taste sugar is sweet taste the sweet taste is the dharma of sugar uh, the pungent taste of chili that is the dharma it cannot change if sugar is salty you do not accept or oh, this is not sugar similarly living entity has got a permanent occupational duty that is service that service is being carried out in different names service of the family service of the country service of the community service of the nation service of the humanity so many men but there is service but this service cannot be complete unless this service goes up to the transcendental loving service of krishna that is perfection of service and that is called dharma try to understand what is dharma కాబట్టి నిజమైన కార్యం ఏమిటి అంటే మనం ఎవరో ఒకరిని సేవించి తీరవలసిందే ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వివరించారు జీవేర స్వరూపోహయే నిత్యేర కృష్ణదాస అన్నారు మన నిజమైన కార్యం ఏమిటి మన నిజమైన విద్యుత్ ధర్మం ఏమిటి కృష్ణుణ్ణి భగవంతుణ్ణి సేవించడం అది మన నిజమైన ధర్మం సేవాస్ఫూర్తి ఆ సేవ నైజం అనేది మనందరిలో ఉంది మనము భగవంతుణ్ణి ఆ కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోయాం కాబట్టి ఎవరో ఒకరికి సేవ చేస్తూ కూర్చున్నాం దీన్నే మాయ అని చెప్పి అంటారు కానీ మనం ఎవరో ఒకరికి సేవ చేయవలసిందే ఎవ్వరు కూడాను చెప్పడానికి లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సమావేశంలో ఎంతోమంది పురుషులు స్త్రీలు ఉన్నారు మీలో ఎవ్వరు కూడా చెప్పడానికి లేదు నేను ఎవ్వరిని సేవించవలసిన అవసరం లేదు నేను పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను అలా ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు మీరు సేవ చేసి తీరవలసిందే ఆ సేవని ఏమన్నారంటే ధర్మం అని చెప్పి అన్నారు ఉదాహరణకు ఉప్పు ఉందనుకోండి దాని ధర్మం ఉప్పగా ఉంటుంది పంచదార ఉంటే దాని ధర్మం తీయగా ఉంటుంది తీపిదనం అనేటువంటిది పంచదారకు ఉండేటువంటి ధర్మం ఉప్పగా ఉండడం అనేటువంటిది ఉప్పుకుండేటువంటి ధర్మం దాన్ని మనం మార్చలేము ఒకవేళ పంచదారి కనుక ఉప్పుగా ఉందనుకోండి మీరేమంటారు ఏ ఇది పంచదారి కాదు అంటారు దాన్ని అంగీకరించరు అదేవిధంగా జీవుడు కూడాను ఒక శాశ్వతమైనటువంటి విద్యుత్ ధర్మం అనేటువంటిది ఉంది ఏమిటి ఆ విద్యుత్ ధర్మం అని అంటే భగవంతుని పట్ల సేవ ఆ సేవ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం విభిన్నమైనటువంటి పేర్లలో కొనసాగుతూ ఉంది కొద్దిమంది ఏమో కుటుంబ సేవ అంటారు మరికొద్దిమంది దేశ సేవ అంటారు సమాజ సేవ అంటారు సంఘ సేవ అంటారు మానవ సేవ అంటారు ఇలా ఎన్నో ఎన్నో పేర్లతో ఆ విద్యుక్త ధర్మం అనేటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంది దీని అర్థము సేవాభావం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉన్నారు కానీ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడి పట్ల దివ్యమైనటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సేవన చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఏ వ్యక్తి యొక్క సేవాభావన కూడా సంపూర్ణం కాదు కృష్ణుడి పట్ల సేవ చేసినట్లయితే అది సేవకు పరిపూర్ణత దాన్ని నిజమైన ధర్మం అన్నారు అందుకని ధర్మం అనంటే ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సో హియూత గోస్వామి వాజ్ ఆన్సరింగ్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ సౌనకాది ముని ఇన్ నైమిసారన్న దే ఇన్క్వైర్ దట్ ఆఫ్టర్ ది డిపార్చర్ ఆఫ్ కృష్ణ కృష్ణ కేన్ 
परित्राणाम साधुनाम बिना साइस दुष्किता धर्म संस्थापना तो देयर एन्क्वायरी वाज दैट आफ्टर डिपार्चर ऑफ कृष्णा द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म हाउ इट इज बीइंग मेंटेन और अंडर होम वेयर इट हैज गॉन सो एंड व्हाट इज एक्चुअली धर्म सो हियर इट इज एक्सप्लेन सबई पुंसांग परो धर्म परो मीन सुपीरियर नॉट दिस रिलीजन हिंदू रिलीजन मुस्लिम रिलीजन ख्रिश्चन रिलीजन और देर आर सो मेनी अदर रिलीजन दैट इज ऑल्सो धर्म दैट इज टेम्पोरारी बट परो धर्म मीन्स पार्मानेंट धर्म इटर्नल धर्म और सनातन धर्म दैट इज कॉल्ड परो परो मीन्स सुपीरियर सब ही पुंसा परो धर्म जो तो भक्ति रधो खजे अधो खज अधज मीन्स गॉड अध अध मीन्स कट डाउन अखज मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन अध खज यू कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड बाय डायरेक्ट परसेप्शन यू हैव गॉट योर आईज बट इफ यू वॉन्ट टू सी वेर इज गॉड सो मी दैट इज नॉट इमीजिएटली पॉसिबल यू हैव टू प्रिपेयर अर आईज टू सी गॉड so therefore god's another name is adhokhaj adhakrita akhajam gyanam jat not by direct perception you can understand god sutu goswami naimisharanyamulo saunukadi rushulandar yokka prashnalaki kuda samadhanam cheptu unnadu vallu em adugutunnaru ante krishnudu antardhanam ayipoyina taruvata krishnudu maamuluga పరిత్రాణయ సాధునం వినాశాయ చదుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ అన్నట్లుగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏమిటి కృష్ణుడు అంతర్ధానమే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ధర్మ సంరక్షణ అనేటువంటిది ఏ విధంగా కొనసాగింది లేదా ఈ ధర్మం అనేటువంటిది ఎవరి అధ్యక్షతలో వర్తిస్తూ వచ్చింది అసలు యథార్థంగా ధర్మం అంటే ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడిగారు దానికి సమాధానం ఇక్కడ ఇవ్వబడింది సవై పుంసాం పరో ధర్మ పరా అంటే ఉన్నతమైన అని అర్థం అంతేగాని హిందూ మతం మహమ్మదీ మతం క్రైస్తవ మతం ఆ మతం ఈ మతం అని చెప్పేసి ఇలా ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాదు ఇక్కడ అవి కూడా ధర్మమే కానీ తాత్కాలికమైనటువంటివి ఇక్కడేం చెప్తున్నారు పరో ధర్మ పరో ధర్మ అని అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మం నిత్యమైనటువంటి ధర్మం సనాతనమైనటువంటి ధర్మం దాన్ని ఇక్కడ పరా అంటారు పరా అంటే ఉన్నతమైన అని అర్థం వస్తుంది అనుచేత సవై పుంసాం పరో ధర్మం యథో భక్తి అధోక్షజే అధోక్షజ అధోక్షజ అంటే భగవంతుని యొక్క పేరు అధ అనంటే అణచివేయబడినటువంటిది అక్షజ అనంటే ప్రత్యక్షమైనటువంటి దృష్టి అధోక్షజ అనంటే భగవంతుణ్ణి మనం మన ప్రత్యక్షమైనటువంటి దృష్టి ద్వారా అవగాహన ద్వారా అర్థం చేసుకోలేము మీకు నేత్రాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు భగవంతుని చూడాలనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు అనేవాడు ఎక్కడున్నాడు ఉంటే నాకు చూపించండి అన్నారనుకోండి అది వెంటనే సాధ్యం కాదు మిమ్మల్ని మీరు ఆ భగవంతుని చూసేదానికోసం సంసిద్ధం చేసుకోవలసి ఉంటుంది అందుకనే భగవంతునికి మరొక పేరు ఏమిటి అని అంటే అధోక్షజ అధకృత అక్షం జ్ఞానం ఎత్ర ప్రత్యక్షమైన అవగాహన ద్వారాను దృష్టి ద్వారాను మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేము సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మెన్ సాండ్ అధో ఖజ మీన్స్ యూ కెనాట్ పర్సీ ది సుప్రీం యాబ్సూ టూ బై యోర్ సెన్స్ పర్సెప్షన్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్ బై శృతి బై హియరింగ్ హియరింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ బై హియరింగ్ శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం బంధనం దాసం సఖం ఆత్మనివేదం దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ హియర్ ఇఫ్ యూ సింప్లీ హియర్ అబౌట్ గాడ్ దెన్ యూ సీ గాడ్ మై హియరింగ్ దట్ ఈస్ బికాస్ దేర్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ ఆఫ్ డాటినెస్ విత్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ అన్లెస్ ద డాటినెస్ ఈస్ క్లీన్స్ వీ కెనాట్ పర్సీవ్ గాడ్ therefore this process of chanting hare krishna mantra 
is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chetadatpanamajanam, cleansing the mirror of heart. Just like unless you cleanse the mirror, which is full of dust, you cannot see your face very nicely. Similarly, unless you cleanse your heart very nicely, uh, or in other words, unless your heart is cleansed of all sinful reactions, you cannot understand what is God. That is not possible. Ikkada yen chapthu naru adokshaja. Adokshaja anante పరమసత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నీవు నీ యొక్క ఇంద్రియ అవగాహనతో అర్థం చేసుకోలేవు కానీ అలాంటి ఆ భగవంతుని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే శృతి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అంటే శ్రవణం చేయాలి శ్రవణం అనేటువంటిది కూడా ఒక అనుభూతి శ్రవణం చేయడం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సాఖ్యం ఆత్మనివేదనం శ్రవణం అనేటువంటిది మన విధానం మీరు కేవలం భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే చాలు మీరు భగవంతుని ఖచ్చితంగా దర్శించగలుగుతారు ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రస్తుతం పరిస్థితిలో మన హృదయం అంతా కూడాను దట్టంగా కల్మషంతో నిండిపోయింది మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషము లేదా మాలిన్యం అనేటువంటి తొలగిపోనిదే మనం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేం అందువలన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు చేతో దర్పణ మార్జనం హృదయం అనేటువంటి దర్పణాన్ని శుద్ధి చేసుకో అంటున్నారు ఒక ఉదాహరణకు పూర్తిగా మట్టి పేరుకుపోయినటువంటి అద్దాన్ని శుభ్రం చేసుకోకుండా అందులో మీ ముఖాన్ని మీరు ఎంతమాత్రం కూడా చక్కగా చూసుకోలేరు అదేవిధంగా హృదయం అనేటువంటి ఈ దర్పణంలో కల్మషము అనేటువంటి ఆ మాలిన్యాన్ని కడిగి వేయకుండా వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే హృదయంలో అన్ని విధాలైనటువంటి పాపకర్మల ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడాను శుద్ధిపరచకుండా మీరు భగవంతుని అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం లేదు అది సాధ్యం కూడా కాదు భగవద్గీత ఇట్ ఈస్ సేఫ్ జేసాం అంత గతం పాపం జనానాంగ పుణ్యకర్మాన తే దందమహో నిర్ముక్త భజంతి మాంగ్ నిరుత దే కెన్ సీ గాడ్ వాన్ హుయేజ్ fully washed off all sinful reaction of life. That can be done very easily. That can be done very easily. Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarva Dharman Puritajya Maam Ekam Saranam Raja Aham Kva Sarva Papi Bhama Khoishan Everyone in this material world, we are suffering the sinful reaction of our past life or this life. That is a fact. But Krishna says that I can give you uh, I mean, the protection from all reaction of sinful life if you surrender it. And again, Bhagavad Gita says, Yen Chaptu Naru, Yesham Tvantagatam Papam Jananam Punya Karmanam Te Dvandva Moha Nirmukta Bhajan Temam Dhradavratha. ఎవరైతే అన్ని పాపాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుని దర్శించగలుగుతారు అది అత్యంత సులభంగా జరిగిపోతుంది వాళ్ళకి భగవద్ దర్శనం అనేటువంటిది అత్యంత సులువుగా జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని కృష్ణుడే భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ అహంత్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా సుచ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ జన్మలో కానీ గత జన్మలో కానీ చేసినటువంటి పాపకర్మల ఫలితాలను అనుభవిస్తూ దుఃఖాన్ని పొందుతున్నారు ఇది నిజంగా సత్యం కానీ కృష్ణుడేమంటున్నాడు మీరు నాకు శరణాగతి పొందినట్లయితే మిమ్మల్ని అన్ని విధాలైన పాపకర్మల నుంచి విముక్తులను గావించి మీకు నా రక్షణ ప్రసాదిస్తాను that is the beginning of bhakti jato bhakti radho khad bhakti life begins when you fully surrender unto the lotus feet of god that is the bhakti life. Ah. <clears throat> so here it is said that it does not matter whether you are a hindu or muslim or christian or buddhist it doesn't matter 
your system of religion is first class if you can develop your general love for krishna or god or who call it that is the test ah uh, you may advertise yourself or i may advertise myself i am a great religious person but the test is how much you have learned to love god how much you have advanced in that process పాపకర్మలతో కూడినటువంటి జీవితం నుంచి విముక్తులం కావాలంటే దానికి కేవలం ఒకే ఒక మార్గం ఉంది అదేమిటి కృష్ణునికి శరణాగతి పొందడం ఆ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడమే భక్తికి ఆరంభం ఏదో భక్తి రథోక్షజే ఎప్పుడైతే భగవంతుని పాదపద్మాల చెంత మీరు శరణాగతి అనేది పొందుతారో అప్పుడే మీ భక్తి అనేటువంటిది మొదలవుతుంది దానినే భక్తియుత జీవనం అంటారు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మీరు హిందువైనా కావచ్చు మహమ్మదుడైనా కావచ్చు క్రైస్తవుడైనా కావచ్చు బౌద్ధుడైనా కావచ్చు అదేం పట్టింపు లేదు మీరు చేపట్టినటువంటి ధార్మిక విధానం ప్రథమ శ్రేణి స్థాయిలో ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మీరు ఎప్పుడైతే అదోక్షజుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు పట్ల ప్రేమను పెంపొందించుకుంటారో అప్పుడు మీరు చేపట్టిన ధర్మం ప్రథమ శ్రేణి ధర్మం అవుతుంది ఇది మనకు పరీక్ష మీకు మీరు ప్రకటన చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నాకు నేను ప్రకటన చేసుకోవచ్చు నేను చాలా గొప్ప ధార్మికమైన వ్యక్తి నేను కానీ దానికి పరీక్ష ఉంది ఏమిటా పరీక్ష నీవు భగవంతుని పట్ల ఎంత ప్రేమను పెంపొందించుకున్నావు లేదు ఆ భగవంతుని పట్ల ప్రేమను పెంపొందించుకునే విధానం వల్ల నువ్వు ఎంత అభివృద్ధిని సాధించావు ఇది మనకు పరీక్ష then what will be my profit suppose i simply love god i love the loving preference propensity is there in me ah uh, i love some boy i love some uh, god i love my country i love my family i love my society i love my country the loving propensity propensity is there there is no doubt everyone in cats and dogs because he is living entity he has got the loving propensity a tiger also loves its cubs ah but this love when it will be applied to the supreme personality of god that is the perfection of love ee shlokamlo em cheptunnaru ante savai pumsam paro dharmo edo bhaktir adokshaje ee vidhanga chesthe naaku vache tundi labham emiti udaharanaku nenu kevalam bhagavantune premisthu unnan anukondi sare premisthanu ఈ ప్రేమ అనేటువంటి ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది ప్రేమించాలనే స్వభావం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంది నేనెవరినో ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తాను లేదా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తాను నా కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తాను నా సమాజాన్ని ప్రేమిస్తాను నా సంఘాన్ని ప్రేమిస్తాను ప్రేమించాలనేటువంటి నైజం అందరిలోనూ ఉంది అందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా చివరికి కుక్కలైతేనేమి పిల్లులైతేనేమి ఎందుకంటే అవి కూడా జీవులే కదా వాటి కూడా ప్రేమించేటువంటి నైజం ఉంది పులి కూడా తన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది భగవంతుడు దేవాది దేవుని పట్ల ఎప్పుడైతే కేంద్రీకరించబడుతుందో అప్పుడు ఆ ప్రేమకు పరిపూర్ణత అనేటువంటిది సిద్ధిస్తుంది అదే జీవితానికి కూడాను పరిపూర్ణత ahoi to ki to love god not for any other reason ah that god will give me some wealth god will give me this god will i shall take from god this no ahoi to ki no cause that because i am in want of some money therefore i shall go to church or temple or love god no ahoi to ah just that like people generally go there like that Oh God, give us our daily bread. Well, well, you are asking God for daily bread. Daily bread is already given to everyone, even birds and bees. Your bread is also there. But people do not know that my bread is already there. Why I shall bother God for daily bread? Huh? Let me learn how to love God. God is giving us so many things without asking. God is giving us light God is giving us water God vimira pona lo vayu khambuddhi everything is given 
without which cannot live and he will not give us a bread सवाई पुम्सां परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे सरे प्रेमिन साली भगोंतु नियां चिप्तु नारू अधि एटिवंडि प्रेमाई उन्डाली अहायतु की भगोंतु नियां नियां प्रेमिस्तु नार नेंटे एदो कारणाने दुरुष्टुलो पेट्टुकोने ఎటువంటి కారణము లేకుండా భగవంతుని మనం ప్రేమించాలి నాకు ఇప్పుడేదో డబ్బులు ధనం అవసరం ఉంది కదా అని చెప్పేసి నేను మందిరానికో లేకపోతే చర్చికో వెళ్తున్నాను అక్కడ భగవంతుని ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటే అది సరైనటువంటిది కాదు అహైతుకి ఉదాహరణకు ప్రజలందరూ కూడా చూడండి అక్కడికి వెళ్తున్నారు వెళ్ళి ఏమని అడుగుతున్నారు ఆ ప్రార్థనా మందిరంలో భగవంతుడా మాకు రోజువారీ ఆహారాన్ని ప్రసాదించు అంటున్నారు సరే రోజువారీ ఆహారం కోసం నువ్వు ఎందుకు భగవంతుని వెళ్ళి అడుగుతూ ఉన్నావు రోజువారీ ఆహారం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వబడింది చివరికి పక్షులకి జంతువులకు కూడా ఇవ్వబడింది అలాగే నీకు కూడా నీ ఆహారం ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది కానీ ప్రజలకి ఈ విషయం అనేటువంటిది తెలియడం లేదు అరే నా రోజువారీ ఆహారం అనేటువంటిది ముందుగానే ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది దానికోసం నేను వాళ్ళు ఎందుకు భగవంతుని రో మాటి మాటికి అడిగి ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు భగవంతుని ఎట్లా ప్రేమించాలని కాస్త నేర్చుకుందాం ఇలాంటి అవగాహన లేదు ఏమీ అడగకుండానే భగవంతుడు మనకి ఎన్నో ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు మనకి కాంతిని ఇచ్చాడు నీటిని ఇచ్చాడు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో ఇచ్చాడు భూమి రాపో నలో వాయు కమ్మను బుద్ధి సర్వం కూడా భగవంతుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటివే అవి లేకుండా అసలు మనం జీవించడం కూడా చేయలేము మరి ఇన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు మనకు రోజువారి ఆహారాన్ని ఇవ్వడంటారా చెప్పండి భగవద్గీత Uh, we shall produce our food. We shall produce our happiness. Uh, they are called Duskriti. No? Duskriti no means sinful. Actually, they do not know that without sanction of God, you cannot get anything. So, at least one who accepts this power of God and goes to God for asking bread or something, money or something else, they are pious. That is described in the Bhagavad Gita. Sukriti no arjun. But those who do not go at all, who do not care for God, they are called Dushkritino. Namag Dushkritino nam mudha prabhadnante narama. And the Bhagavad Gita is what we are saying. We are talking about a few people. We are talking about what we are talking about. We are talking about what we are talking about. We are talking about what we are talking about. Bhagavad Gita is the same. Chaturvida, Bhajantemam, Jana, Sukritino, Arjuna. Sukritino. సుకృతిని అంటే వీళ్ళంతా పుణ్యాత్ములు దుష్కృతిని అనే పదానికి వ్యతిరేక పదం ఇది ఆ దుష్కృతులు అనేవాళ్ళు భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళరు ఉదాహరణకు ఈ సామ్యవాదులు వాళ్ళు ఏమంటారంటే అదేంటి దేవుడంట అర్థం పర్థం లేకుండా మా ఆహారం మేము తయారు చేసుకోగలం మా ఆనందాన్ని మేము తెచ్చుకోగలం ఇలా భావించే వాళ్ళని దుష్కృతిన అంటారు దుష్కృతిని అంటే పాపాత్ములు యథార్థంగా భగవంతుని అనుమతి లేకుండా ఏది కూడాను మనకి ప్రాప్తించదని భగవంతుని అనుమతి ద్వారానే ఇవన్నీ మనం పొందుతున్నామని వాళ్ళకి తెలియదు ఇటువంటి దుష్కృతులతో మనం పోల్చి చూస్తే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క శక్తిని గుర్తించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి రోజువారీ ఆహారం కోసమో లేకపోతే ధనం కోసమో లేకపోతే ఇంకేదైనా విషయం కోసమో అడగడానికి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అందుకని వాళ్ళని ఏమన్నారంటే పుణ్యాత్ములు అన్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడాను భగవద్గీతలో వివరించబడ్డాయి సుకృతినో అర్జున భగవంతుని దగ్గరికి అసలు వెళ్లకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని ఏమాత్రం పట్టించుకున్నటువంటి వాళ్ళు దుష్కృతిన అని చెప్పి పిలువబడతారు నమాం దుష్కృతినో మూడాహ ప్రపద్యంతే నరాధమాహ చైతన్య మహాప్రభు ఆల్సో సేజ్ ప్రేమా పుమార్థ మహా ది సుప్రీం గేన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ హౌ టు be situated in the platform of loving service to the supreme person god 
that is actual perfection. That is described here. Ahui to be apratihata. Apratihata means this love cannot be checked. If you love somebody here in this material world, ah, then if you have no money, the exchange of love will be hampered. Ah, but this love of God cannot be hampered. If you want to love God, there is no material impediments. Ahui to be apratihata. It cannot be checked. You may be the poor of the poorest of the poor. Still you can love God. Just Krishna says in the Bhagavad Gita, Patram Puspam Phalam Toyam Jomi Bhaktya Prajach. Patram, a little leaf or a little water or a little flower or a little fruit. Patram Puspam Phalam Toyam. If you offer to Krishna, my Lord, my Krishna, I am very poor man. I cannot give you anything. But I have collected a little fruit, little flower, little water. So I have come to offer you. Krishna says, yes. Tada hang asnami. Taya bhakta bhitam asnami. Prajatatmana. He is not hungry. But he wants your love. He wants your love. That is hunger. Therefore he comes. Personally he comes. చివరికి చెప్పొచ్చే విషయం ఏమిటి అనంటే భగవంతుని ప్రేమ అనేటువంటిది సర్వోత్కృష్టమైనది చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడో చెప్తూ ఉన్నారు ప్రేమ పుమార్ధో మహాన్ జీవితానికి అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి లాభదాయకమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి దేవాది దేవుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి స్థాయిలో జీవించడమే ఇది నిజమైనటువంటి పరిపూర్ణత దీని గురించి ఇక్కడ వివరించారు అహేతుకి అప్రతిహత అప్రతిహత అనంటే ప్రేమ అనేటువంటిది ఏ స్థితిలో కూడా నిర్బంధించబడకూడదు ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో మనం ఎవరినన్నా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మన దగ్గర డబ్బు లేకపోతే ఆ ప్రేమ వినిమయం అనేటువంటిది నిరోధించబడుతుంది కానీ భగవంతుని పట్ల చూపించేటువంటి ప్రేమ ఈ విధంగా నిరోధించబడదు నిర్బంధించబడదు మీరు గనక భగవంతుని ప్రేమించారనుకోండి దానిలో ఇటువంటి భౌతికమైన అవరోధాలు అనేటువంటివి ఎంత మాత్రం ఉండవు అహైతుకి అప్రతిహత భగవత్ ప్రేమ అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటి అవరోధాల చేత నిర్బంధించబడదు మీరు పేదవాళ్ళకి అత్యంత పేదవాడైనటువంటి విధంగా కడు దరిద్ర స్థితిలో ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ కూడా మీరు భగవంతుని ప్రేమించవచ్చు కృష్ణుడు అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నాడు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమై భక్త ప్రయత్సతి పత్రం ఒక చిన్న పత్రాన్ని కానీ చిన్న పుష్పాన్ని కానీ లేకపోతే ఒక చిన్న ఫలాన్ని కానీ జలాన్ని కానీ నాకు అర్పించమని చెప్తున్నాడు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం మనము వాటిని కృష్ణుడికి అర్పించి ప్రియమైన కృష్ణ ప్రియమైనటువంటి భగవంతుడా నేను చాలా పేదవాణ్ణి నా దగ్గర ఇవ్వడానికి ఏదీ లేదు అందువల్ల ఏదో ఈ చిన్న పుష్పాన్ని ఈ చిన్న పత్రాన్ని ఈ చిన్న ఫలాన్ని నీకోసం సేకరించాను ఈ కొద్దిగా జలం నీకు సమర్పిస్తున్నాను కాబట్టి వీటిని నీకు అర్పించడానికి నీ దగ్గరికి వచ్చాను అని అంటే చాలు కృష్ణుడేమంటున్నాడు అవును తదహం అశ్నామి తదహం భక్తి ఉపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే కృష్ణుడికి ఏం ఆకలి లేదు కానీ కృష్ణుడికి మన ప్రేమ కావాలి కృష్ణుడు మన ప్రేమ కావాలని కోరుతున్నాడు అది ఆయనకు కావలసింది అందువల్లనే ఆయన అవతరిస్తున్నాడు స్వయంగా భగవంతుడే ఎందుకు అవతరిస్తున్నాడు అంటే ఈ ప్రేమ కోసం దిస్ ఈజ్ గాడ్ సీటింగ్ దట్ యూ సింప్లీ థింక్ ఆఫ్ గాడ్ మన్మన మన్ భక్త బికమ్ డివోటీ ఆఫ్ గాడ్ వాట్స్ ఇఫ్ గాడ్ మన్మన భవ మద్ భక్త మద్ జాది మాగ నమస్కృ యూ ఆర్ కమింగ్ హియర్ హియర్ ఈజ్ గాడ్ యూ ఆర్ ఆఫరింగ్ అవర్ బేసియన్స్ ఇట్ విల్ గో టు యువర్ క్రెడిట్ దిస్ ఇస్ కాల్ అజ్ఞాత సుప్రీతి దోస్ ఆర్ కమింగ్ హియర్ 
taking part in this aratrik ceremony, dancing or offering some respect, everything go to your credit. Everything you go to. In this way, just like if you make bank balance one rupee, one rupee, one rupee, sometimes you'll see it is now one hundred thousand rupees. Similarly, we are giving chance all over the world, opening this Radha Krishna temple, giving them chance to chant the glories of the Lord. That means it is going to their credit. Ah. If they take it immediately, Sarvadarman Puritaja Mahame Kam Saranamal. That is very nice. But if he cannot, this chance will never go in vain. This is Krishna consciousness movement. Yada Yada hi Dharmasya Glani hi. Dharmasya Glani and Timity. You put it prajal bhagantan prevention to the marchpotsunaro, Adi Dharmasya Glani. ఇంకా వేరే ఏదో కాదు అందుకనే భగవంతుడు ఆ విషయాన్ని బోధించడానికి అవతరిస్తున్నాడు చిట్ట చివరికి ఆయన బోధించేటువంటిది ఏమిటి మధ్యలో కూడా ఇదే విషయాన్ని బోధిస్తున్నాడు మన్మన భవమద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు భగవంతుని యొక్క ఉపదేశం ఇది ఏమిటది అనంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా కేవలం ఆ భగవంతుణ్ణే స్మరించాలి మన్మన మద్భక్త మనం ఆ భగవంతునికి భక్తులం కావాలి ఆ భగవంతుని ఆరాధించాలి ఇవన్నీ భగవంతుని మనకు చేస్తున్న ఉపదేశాలు మన్మన భవమద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు ఇప్పుడు మీరందరూ ఉన్నారు మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు మీరు ఆయనకి ప్రణామం చేస్తున్నారు ఆ ప్రణామం చేయడం అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అని అంటే మీకు లాభదాయకం అవుతుంది అవును దీనిని అజ్ఞాత సుకృతి అంటారు ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తున్నారో ఇక్కడ జరిగేటువంటి హారతులు మిగతా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారో ఇక్కడ నాట్యం చేస్తూ భగవంతునికి వందనాలు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారో అలాంటి వీళ్ళందరికీ కూడాను ఏదో ఒక లాభం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు చేసే ప్రతిదీ కూడాను మీకు ఒక ప్రయోజనంగానే వస్తుంది అది ఏ విధంగా అంటే మీరు కనుక బ్యాంకులో డబ్బులు వేసుకుంటూ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక్కొక్క రూపాయి ఒక్కొక్క రూపాయి ఒక్కొక్క రూపాయి కొన్నాళ్ళ తర్వాత మీరు చూస్తే అది లక్ష రూపాయలు అయిపోయి ఉంటుంది అదేవిధంగా యావత్ ప్రపంచం అంతటా కూడా మేము అందరికీ కూడాను ఈ సదవకాశాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాం రాధాకృష్ణ మందిరాలను ప్రారంభించి భగవంతునికి వైభవాన్ని కీర్తించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాం దీని అర్థం ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళకి ప్రయోజనకరంగా తయారవుతాయి ఒకవేళ వాళ్ళు వెంటనే తీసుకున్నారనుకోండి సర్వధర్మాన పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ అది చాలా మంచిది ఒకవేళ వెంటనే వాళ్ళ భక్తిని తీసుకోకపోయినా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రయత్నం ఉందో చూశారు ఆ ప్రయత్నం ఎప్పటికీ వృధా కాదు కృష్ణ చేతన ఉద్యమం అంటే ఇది They, now the Westerners, the European Americans, they understand. Uh, they do not say that, why should he accept Krishna? He is Indian, he is Hindu. No, Krishna is for everyone. Just that his son, the same son, he rises, first of all rises in India, then gradually goes to Europe. Does it mean the European son and the Indian son, they are different? No, the one son. Uh, Similarly, God is one for everyone. Uh, Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarvajonishu kaunteya. Sarvajonishu means 8 million 400,000 species of God. Uh, Sarvajonishu kaunteya sammavanti murtaya ja. There are as many forms. Te saang mahajani brahma aham abhira padatita. He says aham, I am. I am the seed-giving father. Mamai vamsa jiva bhuta. Every living entity. Uh, they are my part and parcel. As the sons, daughters, they are part and parcel of the father. Therefore, in some religion, God is addressed as the Supreme Father. Actually, He is Supreme Father. Savai Pumsam Parodharmo Yado Bhaktir Adokshaji Ahai Tuki Yavarena Sari Indulo Cheravatsu Indulo Alandi Prasna Lemi Leo Krishna Neta Vandu Vadu కేవలం హిందువులకో లేకపోతే భారతీయులకు సంబంధించినటువంటి దేవుడు కాదు అలా అనుకుంటే అది పొరపాటు మీరే చూడండి ఇప్పుడు పాశ్చాత్యులందరూ కూడా 
ఐరోపా వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు అందుకే వాళ్ళు ఎప్పుడు పొరపాటును కూడా ఈ మాట అనరే మేమెందుకు కృష్ణ స్వీకరించాలి ఆయన భారతీయుడు కదా ఆయన హిందూ కదా ఎప్పుడు కూడా అలా అనరు వాళ్ళు కృష్ణుడు అందరి కోసం ఉద్ధరించబడినవాడు ఉదాహరణకు సూర్యుడు ఉన్నాడు అదే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు ఉదయించినప్పుడేమో భారతదేశం వైపు ఉదయిస్తాడు క్రమేపి యూరోప్ దేశాల వైపు వెళ్ళిపోతాడు దీని అర్థం భారతదేశంలో సూర్యుడును ఐరోపాలో సూర్యుడు వేరు వేరేనా అలా లేదే సూర్యుడు అనేవాడు ఒక్కడే అలా భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు అందరికీ కూడా ఒక్కడే కృష్ణుడు భగవద్గీతలు ఏం చెప్తున్నాడు సర్వ ఏనుషు కౌంతేయ సర్వ ఏనుషు అంటే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి సర్వ ఏనుషు కౌంతేయ సంభవంతి మూర్తయోయ చాలా చాలా రూపాలు ఉన్నాయి అనమాట తాసా మహద్ యోనిర్ బ్రహ్మహం బీజ ప్రదాపిత కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే సర్వజీవులకు కూడాను బీజ ప్రదాత అయినటువంటి తండ్రిని నేనే అని చెప్తున్నాడు మమయ వాంసో జీవభూత సర్వజీవులు కూడాను నా యొక్క అంశలే దీని అర్థం సర్వజీవులు కూడాను నా బిడ్డలే అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఇప్పుడు కుమార్తెలు కానీ లేకపోతే కుమారులు కానీ తండ్రి యొక్క అంశాలని మనం ఎలా చెప్తున్నామో జీవులందరూ కూడా తన అంశాలని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు అందువలనే కొన్ని మత ధర్మాలలో భగవంతుణ్ణి పరమపిత అని చెప్పి సంబోధిస్తూ ఉంటారు నిజమే అది కృష్ణుడు అందరికీ కూడాను పరమపిత అంచేత మన బాధ్యత ఏమిటి అని అంటే తండ్రి యొక్క సొత్తుని ఆస్తిని మనం చక్కగా ఆనందించడం అదేవిధంగా తండ్రి ఆస్తిని అనుభవించడానికి ఎంత హక్కు అయితే ఉందో తండ్రిని ప్రేమించడానికి కూడా అంతే బాధ్యత ఉంది కృష్ణచేతన ఉద్యమం అంటే ఇదే ఈ కృష్ణచేతన ఉద్యమాన్ని ఏది కూడా నిర్బంధించలేదు అహైతుకి అప్రతిహత ఏయాత్మ సుప్రసిద్ధతి ఇక్కడ సుప్రసిద్ధతి అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కడు కూడాను మానసిక ప్రశాంతత కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాడు ఆత్మ అంటే శరీరము ఆత్మ అంటే మనస్సు ఆత్మ అంటే ఆత్మ ఇలా అర్థాలు వస్తాయి ఏ ఆత్మ సుప్రసిద్ధతి సుప్రసిద్ధతిలో ప్రసిద్ధతి అని అంటే పూర్తిగా సంతృప్తి చెందాడు సుప్రసిద్ధతి అంటే నిజంగా పరిపూర్ణంగా సంతృప్తి చెందాడు అందుకని భగవంతుని ఎలా ప్రేమించాలి అనేటువంటి ఈ కళను మనం నేర్చుకోకపోతే మనం ఆనందంగా ఉండే ఆస్కారమే లేదు ఇది నిజంగా సత్యం మీరు ఎంత త్వరగా ఈ పద్ధతిని తీసుకుంటారో అంత త్వరగా మీరు మీ కార్యాన్ని పూర్తి చేసుకుంటారు మరి ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అని అంటే దీనికి మానవ జన్మ అనేటువంటిది లభించినటువంటి ఒక సదవకాశం మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకించి కలియుగులు మనకి నిర్దేశించిన విధానం చాలా సరళంగా ఉంది శ్రీమద్భాగవతంలో చెప్తూ ఉన్నారు కలవు దోషే నిధే రాజన్ అస్థి హే కో మహాన్ గుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం రచయత్ సింప్లీ బై చాంటింగ్ కృష్ణస్ మే దిస్ హరే కృష్ణ మహాన్ ముక్త సంగ హీ బికమ్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కాంటామినేషన్ ఆఫ్ ది సే ముక్త పరం రచయత్ హీ గోస్ ది ఆ సుప్రీమ్ అబౌట్ బ్యాక్ టు హోమ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హే కేవలం కృష్ణనామాన్ని మనం కీర్తన చేయడం వల్ల హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని సంకీర్తన చేయడం వల్ల ముక్త సంగ ఈ కలియుగంలో ఉండే అన్ని కలంశాల నుంచి మనం విముక్తులం కావచ్చు ముక్త 
పరం వ్రజేత్ కల్మశాల నుంచి విముక్తులం కావడం మాత్రమే కాదు భగవద్ధామని కూడా చేరుకోవచ్చు అంటున్నారు చూడండి ఈ చెప్పేదేమి కథ కాదు ఇదేమి ఇక్కడ మీకు కనిపించేటువంటి అమెరికా యూరోపా యువతి యువకులు అందరూ కూడాను వాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా భావిస్తున్నారు ఎంత చక్కగా నాట్యం చేస్తున్నారు ఏ ఆత్మ సుప్రసిద్ధతి అలా లేకపోతే నేను వాళ్ళకి ఎంత లంచం ఇచ్చానని చెప్పేసి వాళ్ళు నా మాట వింటున్నారు నేనొక పేద భారతీయుణ్ణి నేను అలా ఏమి ఇవ్వలేదు వాళ్లే భగవంతున పట్ల తన్మయ భరితమైనటువంటి ప్రేమ అనేది పెంపొందించుకున్నారు ఈ విషయాన్ని క్రైస్తవ మతబోధకుడు కూడా అంగీకరించాడు అతనేమన్నాడో తెలుసా ఈ యువతి యువకులందరూ కూడాను ఒకప్పుడు మావాళ్లే వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా ఉన్నప్పుడు అసలు చర్చికి సరిగా వచ్చేవాళ్లే కాదు అసలు పట్టించుకునేవాళ్ళు కూడా కాదు కానీ ఈ రోజున చూస్తే ఈ యువతి యువకులందరూ కూడాను భగవంతుని అంటే ఇంత పడి చేస్తున్నారు భగవంతుని పట్ల ఇంత ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు సారాంశం ఏమిటి అని అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యమైనటువంటిది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంది ఇదేమి బయట నుంచి తెచ్చేటువంటి కృత్రిమైన విషయం కాదు చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడింది నిత్య సిద్ధ కృష్ణ భక్తి సాధ్య ధన్యవాదాలు First Canto, Second Chapter, Text Number 5 and 6 Given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Recorded on November 11, 1973, in New Delhi, India This is Srimad Bhagavata Upanyasamu Bhaktivedanta Swami Prabhupada Lavari Cheta Pantamindula Dabhaimudu November 13th, Delhi Nagaramu Nandu ఉపన్యసించబడింది శ్రీమద్